Hi friends, uh, welcome to our channel. So, in this video, we will talk about types of transistor bias. In the so, last two videos, we will talk about transistor bias. In the so, transistor bias is the transistor bias. We will talk about bias stabilization, nayana, operating point, and um, stability factor. We will talk last two videos. So, in this video, uh, types of uh, transistor biasing paakla. so adala vandu fixed bias mattum indha video la paakla. so meedhi irukka kudiya biasing inda adutha vara kudiya class la paakla. so topic ku povrathukku munadi nam channel subscribe panna subscribe pannikonga marakama pakkathula oru bell button click pannikonga ipo nam vandu topic ku varapola transistor biasing la types so ipo pathina nam vandu last class la vandu stability factor pathi paatham adhaavadhu uh, transistor bias pannum bodhu operating point on the so operating point on the function of uh, VCE and IC collector to emitter voltage and collector current so and the point on the, on the operating point on the active region layer in the transistor on the amplify pan no up into the number so and the point yellow stable I reckon up into decide under the stability factor so if I'm not going to put different types of biasing that is transistor we have to do three methods bias so what method of biasing is the best stability stability that is the operating point is the best stable what is the biasing we have to do that is stability factor we have to do one biasing circuit we have to do the operating point that is the stability factor we have to do so First one the fixed bias operating point that is the stability factor So the stability factor is based on the IC naught that is reverse saturation current In the last two videos we will see that derivation So now we will see how many types of biasing are practically used Fixed bias is used, collected to base bias, self bias and the other name is voltage divider bias so, now we will see the video on the fixed bias. So, fixed bias circuit we will analyze. Fixed bias circuit. So, how do you see it? So, you have a base resistor and VCC base. So, fixed resistor is VCC base. That's the fixed bias. So, now we have a circuit. This is the transistor. The collector, so this is the emitter, so this is the base, VCC, so this is the collector resistance, base resistance, so the emitter is not grown, so this is the common emitter configuration, so the output is the collector terminal, so this is the output, so V output, so the input is the input, base ला कुड़करों, तो नमक कुड़कुड़ इनपुट उन्हें पतिना वो रे साइन वेव, तो इन द साइन वेव नमक कुड़क मोड़ना उन्हें नमक इंगा उन्हें आउटपुट डकरों, तो एम्पलीफाई एम्पलीफाई आई टू वरनो, तो इधर उन्हें कॉन्सेप्ट, तो इधर उन्हें फिक्स्ड बायास सर्किट, तो इंगा पोवा कोड़िये, तो � so, we will use the input and the output. So, we will use the amplifier circuit and the capacitance. Just to use the fixed bias circuit to analyze it, we will use the input and output. So, we will use the input as a signal. So, now we will analyze it. So, here we will use the collector current. So, here we will use the base current. So, here we will use the emitter current flow. So, what we will do is we will use the operating point. That is the stability factor. So, now we will use the stability factor. So, you have this input loop, so this is the input loop, so this is the output. So, if you have a circuit in VCC, that is the input loop. So, we will see the input side. So, how do you see this? So, VCC, this is the input loop. So, this is the input loop. So, this is the VCC. So, this is the positive loop. So, this is the RB connector. So, if you look at this, VBE is VBE. So, base to emitter voltage. So, this is 
பேஸில் இருந்து ஆர்பி இது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விபிஇ ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் அப்புறம் நெகட்டிவ் ஸோ அதுக்கப்புறம் கிரவுண்டில் கனெக்ட் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் கிரவுண்டு ஸோ இனிமே விசிசியும் கிரவுண்டில் தான் நமக்கு கனெக்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து விபிஇ இது வந்து விசிசி ஸோ இதில் போகக்கூடிய கரண்ட்டு ஐபி கரண்ட் ஆர்பியில் போகக்கூடிய கரண்ட் ஐபி கரண்ட் ஸோ இதுதான் இன்புட் லூப் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ அந்த இன்புட் லூப்பில் நம்ம கேவியல் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ கேவியல் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ கேவியல் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸோ அப்போ கேவியல் அப்ளை விசிசி மைனஸ் இங்கே வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது மைனஸ் ஐபி இன்ட்டு ஆர்பி ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது மைனஸ் விபி இது வந்து கேவியல் ஸோ இதை நமக்கு தெரியும் ஸோ நான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டேன் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் கேவியல் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா விசிசி மைனஸ் ஐபி இன்ட்டு ஆர்பி இங்கே வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது மைனஸ் விபிஇ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவும் எழுதலாம் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் தனியாக வந்து அந்த இன்புட் லூப் எடுத்து இன்புட் சர்க்கியூட் எடுத்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஐசி கரண்ட் ஐபி கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏன்னா ஐபி கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாகவே வந்து ஐசி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து ஐபி கரண்ட் என்னவாக இருக்கும் ஐபி ஆர்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விசிசி மைனஸ் விபிஇ ஃபைனலாக ஐபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விசிசி மைனஸ் விபிஇ பை ஆர்பி ஸோ இதுதான் வந்து பேஸ் கரண்ட்டு ஸோ பேஸ் கரெக்ட் நமக்கு தெரிஞ்சால் எனவே வந்து பீட்டா வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் இந்த டிரான்சிஸ்டர் இந்த டிரான்சிஸ்டருக்கு வந்து பீட்டா கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போ பீட்டாவில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாகவே கலெக்டர் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ கலெக்டர் கரண்ட் ஐசி ஈக்குவல் டு பீட்டா டைம்ஸ் ஐபி ஸோ அப்போ ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்டில் ஸோ நமக்கு வந்து ஐசி கிடச்சிருச்சு ஸோ ஐசி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் விசிஇ கமா ஐசி ஸோ அப்போ ஐசி நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஃப்ரம் த கலெக்டர் கரண்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டிசைன் நம்ம கலெக்டர் கரண்ட் வந்து அவுட்புட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் ஆக்டிவ் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வேல்யூ அந்த கலெக்டர் கரண்ட் வேல்யூவை எடுத்து நம்ம கலெக்டர் கரண்ட் மூலமாக ஐபி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஐபியிலிருந்து நம்ம ஆர்பி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து ஆர்பி என்ன வரும் ஆர்பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விசிசி மைனஸ் விபிஇ பை ஐபி ஸோ நமக்கு வந்து பீட்டா தெரியும் ஸோ நம்ம ஐசியை தான் டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஐசி ஐசி கரண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஆர்பி டிசைன் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஐசி நமக்கு தெரியும் ஸோ அதில் வந்து ஐபிஐ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ ஐபி நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்போ ஐபி தெரியும் விபிஇ தெரியும் ஆர்சி தெரியும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஆர்பி பேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆக்டிவ் ரீஜனில் ஒர்க் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம டிசைன் பண்ண முடியும் ஸோ இது த்ரூ இந்த மெத்தடு தான் பை யூசிங் கேவியல் ஸோ இது வந்து இன்புட் லோ ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் வந்து விசிஇ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஐசி கண்டுபிடிச்சோம் நெக்ஸ்ட் விசிஇ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இனிமேல் நான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து பக்கத்தில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ விசி வி ஐபி ஈக்குவல் டு விசி விசிசி மைனஸ் விபிஇ பை ஆர்பி ஸோ இதுலேருந்து தான் நம்ம வந்து ஐசி கண்டுபிடிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசிஇ கண்டுபிடிக்கணும் அவுட்புட் லூப் ஸோ அவுட்புட் லூப் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த செகண்டு இதுதான் வந்து அவுட்புட் லூப் இது அவுட்புட் சார் இது வந்து அவுட்புட் லூப்பு ஸோ இது வந்து இன்புட் லூப் ஸோ அப்போ விசிசி ஸோ விசிசி பாசிட்டிவ் வந்து ஆர்சியில் கரெக்டாக இருக்குது இது வந்து ஆர்சி இதில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் ஐசி கரண்ட் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் இருக்குது ப்ளஸ் மைனஸ் இது வந்து விசிஇ வோல்டேஜ் விசிஇ வோல்டேஜ் ஸோ எனவே வி நாட்ன்றது ஏசி சிக்னல் ஸோ அதை நம்ம ஸ்மால் சிக்னல் அனலைஸ் தான் எடுத்துக்க போகிறோம் இங்கே நம்ம டிசியை தான் அனலைஸ் பண்ணுறோம் அதனால் நம்ம வி நாட் எடுத்துக்க போகிறது கிடையாது ஸோ இங்கே விசிஇ வோல்டேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகுது ஸோ விசிஇ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்புறம் மைனஸ் அப்புறம் டைரெக்டாக கிரவுண்டில் கனெக்ட் ஆகிடுது ஸோ கிரவுண்டு ஸோ இதுதான் அவுட்புட் லூப் ஸோ இந்த அவுட்புட் லூப்பில் நம்ம திரும்ப கேவிஎல் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ கேவிஎல் அப்ளை பண்ணும்போது விசிசி மைனஸ் ஐசி ஆர்சி மைனஸ் இது வந்து விசிஇ விசி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபைனலாக விசிஇ வேல்யூ என்ன விசிஇ ஈக்குவல் டு
ஸோ இப்போது விசிசி நமக்கு தெரியும் ஐசி நமக்கு தெரியும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்சோம் அதே மாதிரி விசிஇ இது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி நம்ம வந்து கலெக்டர் கரண்ட்டை எடுத்து ஆர்பி டிசைன் பண்ணமோ அதே போல் கலெக்டர் டு எமிட்டர் வோல்டேஜ் அவுட்புட் கரெக்டரிஸ்டிக்ஸில் ஆக்டிவ் ரீஜனில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து விசிஸ் விசி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோமா ஆர்சியை டிசைன் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ ஆர்சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு விசிசி மைனஸ் விசிஇ பை ஐசி ஸோ இதுதான் ஆர்சி வேல்யூடைய ஆர்சி வேல்யூ நம்ம டிசைன் பண்ணணும் இங்கே ஸோ ஆக்டிவ் ரீஜனில் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்டை எடுத்து நாம் ஆர்பியும் ஆர்சியும் டிசைன் பண்ணோம்னா அதுதான் ஃபிக்ஸ்டு பயாஸ் சர்க்கியூட் அப்போது இப்போ நாம் வந்து ஒரு டிரான்சிஸ்டர் இப்போ பயாஸ் பண்ணிட்டோம் ஆக்டிவ் ரீஜனில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பயாஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஏன்னா ஆக்டிவ் ரீஜனில் இருக்கிற மாதிரி முதல் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட்டை எடுத்து அதுக்கான ஆர்சி ஆர்பி வேல்யூ கலெக்டர் ரெசிஸ்டன்ஸும் பேஸ் ரெசிஸ்டன்ஸும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ எங்கே இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஆக்டிவ் ரீஜனில் இருக்கும் அப்போ ஆம்பிளிஃபையராக நீங்கள் இந்த சர்க்கியூட்டை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இன்புட் சிக்னல் கொடுத்தோம் அப்புறம் அவுட்புட் சிக்னல் எடுத்து ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் நடக்குதான்றது செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆக்டிவ் ரீஜனில் இருந்தால் தான் அதை ஆம்பிஃபை பண்ணோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கியூ ஸோ இப்போது ஐபி ஐவிசி கண்டுபிடிச்சிடும் நீங்கள் வந்து இது நான் ரெண்டு மெத்தட் சொல்லியிருக்கேன் டிசைனிங் அண்ட் அனாலிசிஸ் ரெண்டுமே இங்கே நடந்துருக்குது ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட்டை எடுத்துகிட்டு ஆர்பியும் ஆர்சியும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது டிசைனு சிந்தசைஸ் சிந்தசைஸ் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு சர்க் ஃபிக்ஸ்டு பயா சர்க்கியூட்டை இதுவே சர்க்கியூட் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சோன்னா அனாலிசிஸ் ஸோ அப்போ என்ன சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்பி ஆர்சி கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் ஐசியும் விசியும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அனாலிசிஸ் ஸோ இங்கே ரெண்டுமே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சர்க்கியூட் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை சார் இருக்கிற சர்க்கியூட் எப்படி அனலைஸ் பண்ணலான் ரெண்டுமே நாம் இங்கே பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போது ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ஆர்பி ஆர்சி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆர்பி ஆர்சி கொடுத்தாங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் ஐசி விசியும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ எனவே வந்து நமக்கு பீட்டாக கண்டிப்பாக வந்து கொடுத்துருக்கணும் இப்போது இந்த சர்க்கியூட் வந்து ஸ்டேபிளாக அதாவது ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்குமா சப்போஸ் டெம்பரேச்சர் மாறுச்சுன்னா இந்த சர்க்கியூட் ப்ராக்டிக்கலாக யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஆக்டிவ் ரீஜன்லேயும் நிலையாக இருக்குமா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலைசேஷன் அதாவது ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் ஐ நாட் அதாவது டியூ டு ரிவர்ஸ் சச்சுவேஷன் கரண்ட் ஸோ ரிவர்ஸ் சச்சுவேஷன் கரண்ட்டால் ஐசி கரண்ட் வேரி ஆகுதான்றது நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டெரிவ் பண்ணோம் ஸோ அது என்ன வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் பீட்டா டைம்ஸ் ஆஃப் டி ஐபி பை டிஐசி ஸோ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா கான்ஸ்டன்ட் நம்ம கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு டிரான்சிஸ்டருக்கும் பீட்டா வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை நமக்கு வந்து தெரியும் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஐபி பை டிஐசி நமக்கு தெரியும் ஸோ அதாவது சேஞ்ச் ஆஃப் பேஸ் கரண்ட் டியூ டு சேஞ்ச் ஆஃப் கலெக்டர் கரண்ட் ஸோ அது என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ நமக்கு பேஸ் கரண்ட்டினுடைய ஈக்குவேஷன் தெரியும் ஸோ பேஸ் கரண்ட்டினுடைய ஈக்குவேஷன் ஐபி ஈக்குவல் டு விசிசி மைனஸ் விபிஇ டிவைட் பை ஆர்பி ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ டிஐபி பை டிஐசி ஸோ எனவே இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்டு ஸோ இது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் பேஸ் கரண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கலெக்டர் கரண்ட் ஸோ என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் போது ஸோ அப்போ டிஐபி பை டிஐசி ஜீரோ இதை கொண்டு போய்ட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஜீரோ ஸோ ஏன்னா இது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் பீட்டா டைம்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா ஸோ ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா ஸோ எனவே பீட்டா வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை வேல்யூ ஸோ எவ்வளோ இருக்கும் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ஸோ பீட்டா வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ அட் ரூம் டெம்பரேச்சரில் பீட்டா ஈக்குவல் டு
டெம்பரேச்சரை பொறுத்து வேரி ஆகுது சென்சிட்டிவ் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்குது ஸோ ஏன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஃபிக்ஸ்டு பயஸில் ஸோ அப்போது அந்த கியூ பாயிண்ட் ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரை பொறுத்து ஈஸியாக மூவ் ஆகக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து இந்த ஃபிக்ஸ்டு பயஸ் சர்க்கியூட்டில் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து இதை நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பயன்படுத்தணும்னா டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகும் போது ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் வந்து வேறு ரீஜனுக்கு போச்சுன்னா அந்த ஆம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து ப்ராப்பராக நடக்காது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டெபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து கலெக்டர் டு பேஸ் பயஸ்னுடைய சர்க்கியூட்டை எடுத்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனுடைய ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ